För spelare och ledare i Linköping FC är fotbollen allt. I fyra program kommer vi följa dem på och utanför planen, under träning, match och i vardagen. Det här är deras berättelse. Ja, det gäller ju att ha disciplin för att klara av att plugga på distans som jag gör. För jag måste ju styra allting själv när jag pluggar. Så det är ingen som säger när jag ska plugga så då måste jag själv verkligen bestämma att när jag har pluggtid, ja, men då gäller det att plugga för det är saker som måste göras. Och det lättaste sättet är att bara se till att göra det. Jag pluggar till civilingenjör i medicinteknik. En vanlig dag för mig så börjar jag ungefär vid halv åtta på morgonen, då går jag upp, äter frukost och tittar på nyheterna så man hänger med lite. Och sen så sätter jag mig och pluggar ungefär till någon gång runt elva så tar jag en förmiddagsfika, vilket är den bästa stunden på hela förmiddagen, med en kopp te och lite mackor och så. Och sen så pluggar jag lite till ungefär fram till lunch vid halv ett. Sen så tar jag det lite lugnt fram till träningen. Vi tränar ju vid tre, så jag brukar åka ungefär vid två till träningen. Sen tränar, eh, käkar middag efter träningen. Och så, om jag måste så pluggar jag lite till, men jag försöker att få det mesta avklarat på förmiddagen. Jag känner ju väldigt mycket för klubben. Jag har ju spelat här i... Det här blir min sjätte säsong. Så jag har väldigt mycket hjärta i klubbet så, och jag känner att jag vill hjälpa klubben. Mannersons... Det var nu liksom två stycken som inte är här. Man jobbar ju också med det på grund av att man vill få in intäkter till klubben och så vidare för att vi ska få det bättre och att klubben som lag ska kunna höjas och vara med och fightas på världsnivå. Liksom. Jag tror just den här känslan folk får utanför och se liksom att tjejerna är drivna, de vill jobba för klubben, de vill göra verksamheten mycket bättre och att de är aktiva. Jag tror att det betyder väldigt mycket bara. Som sagt, det är svårt kanske att mäta, men kontakten och att de är drivna, att man ser den här drivkraften i dem på ett annat plan också. Dels så kanske jag tänker lite annorlunda. Jag tänker lite mer kanske utifrån en ja, fotbollsspelares synpunkt. Så. Och dels så, så tror jag jag har väldigt lätt när jag träffar företag att just prata eh, alltså utifrån hur man känner som fotbollsspelare och vad som krävs nere på banan för, för att lyckas. Eh, och när man jobbar kring en organisation så är det där väldigt, väldigt viktigt att, att få fram till företagen också. Jag tror man, eh, att de får en större förståelse för vad, eh, ja, egentligen hur mycket det är vi behöver för att, för att ta, ta kliv i vår utveckling. Den största skillnaden eh, från förr och nu är ju att jag har lediga helger. Eh, jag kan ja, välja när jag ska träna. Eh, Innan så var det verkligen så här hela, hela livet var ett enda schema kändes det som. Fyra saker, äta, dricka, träna, sova. Det är det jag lägger mest prioritet på. Det är ganska fullspäckat men jag tycker ändå att jag hinner med det mesta som jag vill. Ja och då försöker jag umgås med mina vänner och min familj så mycket som det går. Sen så om det finns möjlighet så åker jag iväg och hejar på min sambo när han kör motocross-tävlingar. Jag som person är ganska rastlös av mig så att jag trivs bra med att ha något annat vid sidan av fotbollen. Jag, jag lägger gärna fokus på fotbollen men det är skönt att ha att tankarna kan finnas någon annanstans. När jag kommer tillbaka så här på måndag och det har varit match på helgen så, så får man ofta någon kommentar. Ja, det kan vara allt ifrån 
ja, men, kul att ni vann i helgen och ja, jag var på läktaren och kikade eller en annan som bara, jag läste tidningen, här har du korren så kommer de in där på kontoret och bara, här står det om er i matchen. Och... Jag tror att eh, de flesta av mina klasskompisar vet om att jag spelar fotboll. Eller de vet, visste i alla fall att jag, jag spelar fotboll. Sen kanske de inte visste att jag spelade på så pass hög nivå som jag gör. Jag har ju bara hållit på att spela fotboll sedan jag gick ut gymnasiet. Och nu har jag jobbat med det här ett år. Då. Så jag tycker det är kul att ha lite fokus på något annat. Jag lär mig väldigt mycket av det och jag tror att jag kan ha nytta av det i min karriär efter fotbollen också. Om jag tänker på framtiden efter karriären egentligen så skulle jag nog vilja jobba med något inom ekonomi. Så jag kan tänka mig att plugga lite inom det. Men annars ser jag på framtiden som hus och familj också. Men jag trivs med tillvaron just nu.